हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द लॉ ऑफ टॉट्स दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर यूनिट टू टॉपिक्स ऑफ लॉ नाउ यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द बोथ फ्रॉम हेयर दैट्स वाई यू नीड टू रीड एंड लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल द चैप्टर्स इन टेक्सट बुक इज इम्पोर्टेंट दैट्स वाई आई कैन से पहले तो टॉट्स है क्या टॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रूकेट इट्स अ रॉन्ग फुल एक्ट इट्स अ सिविल रॉन्ग इध इंटेंशनल जो कि जानबूझ के किया गया है या फिर एक्सीडेंटल जो कि गलती से हो गया है एंड दिस कॉजेज इंजुरी और हार्म टू ना द पर्सन हु इन टर्न हैज रिकॉर्ड्स टू सिविल रेमेडीज फॉर डैमेजेस कोर्ट ऑर्डर और इंजंक्शन इंजंक्शन मीन्स स्टॉप ऑर्डर डैमेजेस और कोर्ट ऑर्डर के मतलब तो आप जानते ही है नाउ द टॉट सूट इज परस्यूड इन अ सिविल कोर्ट ये आप ध्यान से याद रखना ऑफन आस्ट एम सी क्यूज व द विक्टिम और विक्टिम्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोसिक्यूट द रॉन्ग डूअर फॉर कॉम्पेंसेशन और मनी पेमेंट ना दैट्स वॉट मेक्स टॉट्स अ लुक्रेटिव एरिया ऑफ लॉ वाई जब हम धीरे धीरे चैप्टर को कवर करेंगे आप देखना कि देर आर वेरियस फैसेट्स ऑफ टॉट लॉ विच ओवरलैप्स विद अदर एरियाज लाइक क्रिमिनल लॉ बट क्या होगा अगर हम सिर्फ क्रिमिनल लॉ से एक रॉन्ग डूअर को पनिश करेंगे देन द डिफेंडेंट और द रॉन्ग डूअर विल बी सिंपली पनिश्ड विल बी सेंट टू जेल और विल बी सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ सेंटेंस इन सर्टन इंस्टेंसेज बट इन केस ऑफ टॉट लॉ इफ वी यूज टॉट लॉ अगर टॉट लॉ के द्वारा हम किसी रॉन्ग डोअर को पनिश कर रहे हैं तो उन्हें हमें कॉम्पेंसेशन देना है तो विक्टिम की जो पार्टी है उसे काफ़ी बार मोनिटरी गेंस होते हैं इसीलिए दे प्रेफर टॉट लॉ ओकेशनली द कोर्ट्स मे ऑल्सो ग्रांट प्यूनिटिव डैमेजेस विच आर कॉस्ट और डैमेजेज इन एक्सेस ऑफ कॉम्पेंसेशन जो टिपिकल जो हमारी कॉम्पेंसेशन है जो फिक्स कॉम्पेंसेशन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इन केस ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस अब टॉट्स काफ़ी तरीके की होते हैं बैटरी और असाइट बैटरी मतलब किसी को मारना फिजिकली किसी को मतलब या मारना असाइट मीन्स क्रिएटिंग एन एप्रीहेंशन इन दैट पर्सन माइंड अबाउट एन इमिनेंट हार्म देन वी हैव नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस मतलब द पर्सन हैज बीन नेग्लिजेंट केयरलेस कैलस एंड हैज कॉज इंजुरी टू नाथ द पर्सन दैट्स नेग्लिजेंस नोशंस मतलब आई हैव प्रिवेंटेड समबरी एल्स फ्रॉम पीसफुली इंजॉइंग अ प्रॉपर्टी दैट्स नोशंस डिफेमेशन मतलब किसी को डिफेम करना प्रॉपर्टी डैमेज मतलब आप तो जानते ही है डैमेजिंग समबरीज प्रॉपर्टी राइट्स उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना एंड ट्रिस्पास ट्रिस्पास मीन्स फिजिकली इन्वेडिंग समबरी एल्स इज प्रॉपर्टी ये एक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था आपके टाइप्स ऑफ टॉट्स पे अभी हम डिटेल्स में ये सारे करने वाले हैं समटाइम्स टॉट ओवरलैप्स विद अदर एरियाज ऑफ लॉ जैसे कि मैंने कहा पर हम क्यों टॉट को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कॉम्पेंसेशन मिलती है हमें पैसा मिलता है रॉन्ग डूअर्स से ना देर आर थ्री काइंड ऑफ टॉट्स इंटेंशनल टॉट नेग्लिजेंस टॉट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंटेंशनल टॉट की सात कैटेगरी है बैटरी एंड असाल्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ट्रिस्पास टू लैंड ट्रिस्पास टू शटल कन्वर्शन अनलॉफुल हेरसमेंट इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी ये सात कैटेगरी है इंटेंशनल टॉट की नेग्लिजेंस की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है बट इसके थ्री पार्ट्स है जो कि हम करेंगे एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी गाय स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपके बोर्ड की जो एग्जाम होंगी वहाँ पे उनकी फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने की वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्यों क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच इज कॉल्ड एप्सल्यूट लाइबिलिटी एंड दैट वॉज क्रिएटेड इन इंडिया बाई द इंडियन जजेस इसीलिए हमारे जो नेशनल बोर्ड एग्जाम्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे अब टॉट एक इतना एक्सपेंसिव फील्ड है तो हमें कहाँ से पता चलते हैं टॉट के बारे में देखिए देर आर नो लॉज इन इंडिया और एल्सवेयर अबाउट टॉट टॉट इज सिंपली अ कॉमन लॉ सब्जेक्ट मतलब क्या हमारे जो जजेस हैं वो जो भी डिसीशंस रेंडर करते हैं इन कनेक्शन टू टॉट केसेस वही डिसीशंस से सर्व एज इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ टॉट लॉ वहीं से हमें जो सारे इम्प्लीकेशन है टेक्निकल आस्पेक्ट है टॉट की वहीं से हमें पता चलते हैं द सेंचुरीज ऑफ जुडिशल डिसीशन हेल्प अस इन नोइंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ टॉट लॉ देर आर नो स्टेट्यूट्स दैट कॉम्प्रीहेंसिवली डील विथ टॉट लॉ 
एज अ सेपरेट एरिया बट हमारे जो कंट्रीज है वो अपने लेजिस्लेचर से कुछ एक्ट्स पास कर चुके हैं रिसेंटली जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये दो एक्ट्स आपको याद रखना है और एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं जैसे कि केसेस इन्वॉल्विंग कार इंजुरी एंड ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स आर कवर्ड बाय मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एड्रेस इंसिडेंट्स और इंजुरी ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेस फिर हम आते हैं इंटेंशनल टॉट पे इंटेंशनल टॉट मतलब क्या है इंटेंशनल टॉट रिक्वायर्स द क्लेमेंट टू शो थ्री थिंग्स तीन चीज़ें दिखाने हैं हमारे जो क्लेमेंट है जो कि कंप्लेन कर रहे हैं कोर्ट में उससे पहले तो द डिफेंडेंट कॉज द इंजुरी ऑन पर्पस नेक्स्ट द क्लेमेंट सफर्ड अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस फॉर द इंजुरी एंड द डिफेंडेंट एक्शन कॉज द कॉन्सिक्वेंस डिफेंडेंट की वजह से उनका ये ग्रेव इंजुरी हुआ है ये जो है अभी हमने डिस्कस की लास्ट पेज में देर आर मेनी आस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इन टॉट्स बट ट्रीटिंग दम एज टॉट्स इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर कॉम्पनसेशन ज़्यादा पैसा मिलता है अगर हम टॉट को कंसिडर कर रहे हैं टॉट लॉ के अंडर ये केस को मतलब एड्रेस कर रहे हैं ठीक है इसीलिए हम टॉट लॉ को ही यूज़ करते हैं नेक्स्ट वी कम टू बैटरी इन असाइड अब देखिए यहाँ इस पेज में जो भी है जितने भी सारे एक, मतलब एक्सप्लेनेशन है और उसकी ठीक नीचे जो एग्जाम्पल्स है आई हैव रिटन दैट इन रेड इंक बैटरी इन असाट देखिए द इंटेंशनल टॉट ऑफ बैटरी अकर्स वेन एवर द डिफेंडेंट कॉजेज द टचिंग ऑफ द क्लेमेंट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म बोथ इंटेंट एंड कॉजेशन इंटेंशन भी रहना चाहिए और ये टचिंग भी होना चाहिए ये तीनों चीजें आपको जरूर लिखना है For instance, defendant intended to hit the claimant on the head and ended up killing the claimant. This was a battery, as the death is caused by the defendant's intentional act. अब touching किसी भी तरीके से हो सकते हैं. Suppose it can be by throwing hot water on the claimant, which results in severe burn injuries and eventually death. वो भी battery है. अगर आपको ये जो एग्जाम्पल से ये जो लिखा हुआ है ये आपको थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है तो देन प्लीज यू नो यू कैन टर्न आउट टर्न ऑन द हायर पिक्चर क्वालिटी फिल्टर ऑन योर यूट्यूब इट्स अवेलेबल इन द सेटिंग्स पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर अपर कॉर्नर सो प्लीज एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली इफ यू आर अनेबल टू सी नेक्स्ट वी कम टू एसाइट एसाइट मतलब क्या है अब देखिए एसाइट में देर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एन इमिनेंट हार्मफुल एंड ऑफेंसिव टचिंग एंड वेन दिस एक्चुअली कॉजेज इन द क्लेमेंट रीजनेबल एप्रीहेंशन तभी हम इंटेंशनल टॉट ऑफ असाल्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं ये जो रीजनेबल एप्रीहेंशन मतलब एक डर एक रीजनेबल डर क्रिएट होनी चाहिए हमारे क्लेमेंट की दिमाग में द परसेप्शन ऑफ द क्लेमेंट इज इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल द डिफेंडेंट थ्रोज एन आयरन बॉल टूवर्ड्स अ क्लेमेंट बट ही मिसिस हिम एज अ क्लेमेंट मूव हिज हेर अवे यहाँ पे एक डर तो क्रिएट हुआ ना उनके दिमाग में कि आई विल बी इंजोर राइट नाउ इसीलिए ये बैटरी है फिर हम आते हैं एसाल्ट दो और एग्जांपल्स में एसाल्ट कैन टेक प्लेस विदाउट बैटरी ए पर्सन पॉइंट्स एन अनलोडेड गन टुवर्ड्स द क्लेमेंट हु डज नॉट नो इट्स अनलोडेड यहाँ पे अप्रीहेंशन है क्लेमेंट को पता नहीं कि ये गन अनलोडेड है इसमें कोई गोली नहीं है सिर्फ गन है फिर भी वो डर है मतलब द पर्सन डज नो इट दैट्स वाई द पर्सन इज अफ्रेड दिस एप्रीहेंशन इज कॉल्ड एसाल्ट This is assault without battery. Now battery can also take place without assault. For instance, हमारा जो क्लेमेंट है वो खड़ा है उनके पीछे से आके कोई उन्हें मार के चले गए इसमें तो कोई अप्रीहेंशन नहीं हुआ इसमें सिर्फ एक बैटरी है Now what happens in false imprisonment? False imprisonment में क्या होता है There is an intent to unlawfully restrain or confine the claimant in a bounded area, and the claimant is knowingly confined this is a keyword guys you must mention this in your answer here the claimant is knowingly confined as a result the tort of false imprisonment is fulfilled for instance kafi baar hum hume aise sunne ko milte hai ki a student from a village perhaps is locked in the classroom by a teacher because perhaps the student has done something the person has been mischievous in something so that's the tort of false imprisonment but the claimant should not be trapped willingly or consensually that's a condition
नेक्स्ट वी कम टू ट्रिस्पास टू लैंड क्या होता है यहाँ पे द टोटल ट्रिस्पास टू लैंड इज सेटिस्फाइड वेन द डिफेंडेंट हैज द इंटेंट टू फिजिकली इन्वेड रियल प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की जो इंटेंशन था वो फिजिकली इन्वेड करना था इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनादर पर्सन एंड दिस हैपन्स विदाउट द क्लेमेंट्स परमिशन क्लेमेंट की अप्रूवल और कॉन्सेंट के अलावा ही जो हमारे डिफेंडेंट हैं वो उनके प्रॉपर्टी के अंदर आ चुके हैं एंड दिस कैन बी बाई एन ऑब्जेक्ट पीपल इन्वेशन ऑफ सम एरिया अबाव द लैंड एंड सम एरिया बिलो द लैंड फॉर इंस्टेंस द डिफेंडेंट मे लिटर द क्लेमेंट्स लैंड और मे क्रिएट ड्रेनेज आउटलेट ये सब कुछ ट्रिस्पास टू लैंड ही है ट्रिस्पास टू शटल्स शटल्स मीन्स मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी जब डिफेंडेंट हैज द इंटेंशन टू यूज द शटल और द मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लेमेंट विच वॉज इन इज पोजेशन एंड दिस इज एक्चुअली डन देन दिस कंस्टिट्यूट ट्रिस्पास टू शटल्स अब देखिए ये जो ट्रिस्पास है दिस कैन रिड्यूस द क्वालिटी कंडीशन एंड वैल्यू ऑफ द शटल कॉजेज हार्म टू द क्लेमेंट्स लीगली सिक्योर इंटरेस्ट तभी ये ट्रिस्पास टू शटल होगा जैसे कि मतलब एक शटल की एग्जाम्पल हमें देना चाहिए था पहले ही शटल की एग्जाम्पल है सपोज हमारा कार दैट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर दैट्स अ शटल फॉर इंस्टेंस अ डिफेंडेंट पेंट्स द कार ऑफ अ क्लेमेंट विच वॉज पार्क एट द साइड ऑफ द रोड एंड वेन ही वॉज अवे दिस इज ट्रिस्पास टू शटल अब इससे भी काफ़ी एक सीरियस ट्रिस्पास है जिसे कहते हैं कन्वर्शन कन्वर्शन मतलब वेन द डिफेंडेंट intentionally uses the shuttle of the claimant in such a serious way that it becomes fair to ask for compensation or money payment for the total prior value of the shuttle itna serious way mein itna zyada damage kiya unki personal property aur shuttle ki ab hum jo pure paise hai us shuttle ki wo bhi mang sakte hain wrong doer se usse kehte hain conversion ट्रिस्पास टू शटल थोड़ा सा मतलब लेस एक्सट्रीम है शटल्स मतलब हम टोटल प्रायर वैल्यू कर सकते हैं रेमेडी क्या है फोर सेल उन्हें वो इंटायर प्रॉपर्टी दिया जाएगा जो रॉन्ग डूअ है और उनसे पूरा पैसा जो कि नया जो एक्स कार्ड जो है उनकी पूरा पैसा लिया जाएगा दैट्स कन्वर्शन इट्स एप्लीकेबल वेन द शटल इज ट्रांसफर टू सम वन एल्स वेन इट्स टेकन चेंज मिस यूज और डैमेज अब देखो अनलॉफुल हेरसमेंट यहाँ पे क्या है द डिफेंडेंट मे बी हेल लाइबल फॉर एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट फिजिकल हार्म टू द विक्टिम इवन इफ देर इज नो बैटरी और असाल्ट यहाँ पे कोई बैटरी मतलब किसी मतलब फिजिकल हार्म फिजिकली किसी को मारना ये सब कुछ नहीं है या फिर किसी के मन में इंजुरी का अप्रीहेंशन क्रिएट करना ये भी नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं द डिफेंडेंट लाइज टू द क्लेमेंट दैट द लेटर सन हैड डायर इन अ कार एक्सीडेंट अब ये जो बुरा खबर है इसे सुन के जो प्लेन टिफ है द पर्सन सफर्स अ नर्वस शॉक रिजल्टिंग इन इलनेस नाउ द डिफेंडेंट कैन बी लाइबल फॉर द टॉट ऑफ अनलॉफुल हेरसमेंट यहाँ पे कोई उसने मारा तो नहीं जो दूसरा पर्सन है उससे या फिर उन्हें मारने की धमकी भी नहीं दिया बट उसने जो झूठ बात कहा और उससे उनका जो इलनेस हुआ दैट्स अ फिजिकल हार्म टू द पर्सन दैट्स वाई देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फिजिकल हार्म इन्वॉल्व इन द इंटेंशनल टॉट ऑफ अनलॉफुल हेरसमेंट टू सेक्शुअल हेरसमेंट क्या है बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के ज़माने में इफ सम वन फॉलो एज अनादर पर्सन थ्रू सोशल मीडिया और सम अदर अदर वे सेंस अनवॉन्टेड मैसेज और फोन कॉल्स दैर अमाउंट्स टू सेक्शुअल हेरसमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल हेरसमेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी आपकी इंटेंशनल टॉट की लास्ट पार्ट है ये और इस वीडियो की भी लास्ट पार्ट है इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी वंस राइट टू पर्सनल लाइफ एंड फैमिली फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी यहाँ पे समझने की कुछ खास बात नहीं है ये जो इंटायर फील्ड है उतना बहुत ही अंडर डेवलप्ड है एनी डिलिबरेट इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी लाइक फोटोग्राफिंग द पर्सनल लाइफ ऑफ द क्लेमेंट विदाउट द क्लेमेंट्स परमिशन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी बस इतना ही था आज की वीडियो में तो आप धीरे धीरे एक साथ एक चैप्टर को कवर करने की ज़रूरत नहीं है आप एक चैप्टर को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में और पढ़िए आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू बी लॉट मोर प्रोडक्टिव दैन वट यू यूजली डू सो बाय बाय फॉर टुडे मीट यू इन द सेकेंड पार्ट